Timnas Indonesia berhasil mencuri poin di markas Arab Saudi, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat dini hari. Pada babak pertama Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1. Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnat Orat Mangoen pada menit ke-19, lalu Arab Saudi menyamakan skor pada menit ke-45-3. Lini belakang Indonesia terlihat kehilangan fokus pada awal babak kedua, sementara Arab Saudi makin percaya diri dalam menyerang. Menariknya timnas Indonesia nyaris kalah jika Martin Paes tak gagalkan tendangan penalti Salem Aldausari di menit 79. Namun, penalti itu pun tercipta karena blunder Paes yang lakukan pelanggaran di kotak terlarang. Hasil Jai Idzes dan kawan-kawan berhasil membawa satu poin di Stadion King Abdullah Stadium. Roberto Mancini belak-belakan soal hasil imbang 1-1 yang didapat Arab Saudi usai ditahan timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat Arab Saudi gagal memanfaatkan pertandingan kandang di Stadion King Abdullah Sport City lantaran hanya membawa pulang satu poin menghadapi tim paling lemah di grup C, Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Roberto Mancini menyoroti faktor penyelesaian akhir yang jadi penyebab utama Arab Saudi gagal menang lawan Indonesia. Statistik pertandingan menunjukkan, TH Green Falcons memiliki 18 kesempatan menembak, namun hanya 4 yang tepat sasaran, dan satu yang jadi gol. Salem Aldosari yang menjadi eksekutor penalti juga gagal memanfaatkan peluang itu pada menit ke-79. Selain penyelesaian akhir, Mancini juga menyoroti soal minimnya para pemain Arab Saudi dapat menit bermain di klub. Martin Paes akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dan hasilnya ngeri-ngeri sedap. Sempat tak terlihat di babak pertama, di babak kedua Paes berhasil membuat beberapa penyelamatan. Ia juga sempat membuat blunder namun bisa diselamatkan dengan baik. Pas Calaga, Shintayong mengucapkan terima kasih kepada usaha para pemainnya yang tak kenal lelah sepanjang laga. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengaku bangga kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Shin Taeyong menyebutkan salah satu kunci raihan satu poin timnas Indonesia juga karena dia aware dengan Liga Arab Saudi yang segain pemainnya menghuni timnas Arab Saudi. Di samping itu ia yakin bahwa timnya akan menjadi kuda hitam di grup tersebut. Hasil imbang melawan Saudi menjadi yang pertama di laga kompetitif sejak 40 tahun lalu, saat bersua di Olimpiade 1984. Jadi, kita lebih kuat.